Первая говорящая Чихуахуа Софи. Привет, с вами первая говорящая Чихуахуа Софи и сегодня я продолжаю волнующих многих взрослых серию видео собаки и дети. Это третье видео в этой серии и будет оно на тему как подружить собаку и ребенка. В прошлых видео я рассказывала почему стоит оставить собаку и как подготовить собаку к появлению ребенка в доме. А сегодня мы поговорим о том что же делать дальше. Тема эта очень обширная и сложная, начиная с психологии поведения в стае и заканчивая совместными играми. Вот так все сразу рассказать вряд ли удастся, но хотя бы давайте усвоим основы. Ну что ж, по порядку. Основной вопрос все же заключается в том, что делать, чтобы дети и собаки уживились и ладили между собой. Кроме того, одно дело собака уже была в доме до ребенка, другое дело собаку завели после появления ребенка. Начнем с основных пунктов, которые стоит знать. Кстати, до того как начнем, я советую всем посмотреть канал Екатерины Сайбель. Просто не могу остановиться. У нее свой видеоблог «Прекрасная семья» и у них есть собачка Чихуахуа. Там вы можете увидеть, как уживаются маленькие дети и Чихуахуа. И еще много других разных видео о детях, семье и много-много другом. Ссылку оставлю в описании к этому видео. Ну что ж, поехали. Туалет. Если говорить о маленьких собачках, чей лоток находится в туалете, то, к примеру, вам придется закрыть туда дверь, иначе малыш будет проявлять интерес. Можно, конечно, придумать разные выходы, но я считаю, что нужно приучить собаку терпеть и не ходить в туалет, когда вздумается. Учите какую-нибудь команду типа туалетик. Ходите с ней на улицу или на пеленку тогда, когда вы открываете дверь и зовете в туалет. Этот навык пригодится и при длительных переездах или ожиданиях. Еда. Если ваша собака привыкла к тому, что еда постоянно находится в миске и миска в свободном доступе, либо уберите миску в недоступное для ребенка место, либо постепенно приучайте собаку к тому, что кормежка происходит тогда, когда дают, а потом еду убирают. Ведь ребенок тоже, скорее всего, захочет попробовать поесть. Место. Все существа нуждаются в уединении, и собака не исключение. Если она привыкла оставаться одна, а сейчас вы все время дома с ребенком или вокруг постоянно члены семьи, обстановка не очень комфортная. У собаки всегда должно быть место, в котором она может скрыться. Ее личное, надежное, безопасное убежище, где ее никто не будет трогать. Ведь ребенку может быть интересно играть, тискать собаку постоянно. То есть и домик маленькой собачки, или лежанку большой собаки лучше пока переместить в недоступное для ребенка место, чтобы она всегда могла скрыться туда, когда хочет побыть одна. Игрушки. Если вы не уверены в своей собаке на 100%, то не провоцируйте агрессию сами. Не давайте животному в присутствии ребенка съедобных игрушек. Не давайте ребенку отбирать игрушки у собаки. Если же собака спокойно и нормально делится своими игрушками, то всегда имейте под рукой что-то, чтобы вовремя протереть игрушку, побывавшую во рту у вашего питомца. Также очень полезный и развивающий навык это научить собаку различать детские игрушки от своих. Я уже сняла видео на эту тему, и его вы можете посмотреть. Ссылка есть в описании к этому видео. А как же вести себя с собакой ребенка? Уже двухлетний ребенок способен понимать, как нужно себя вести с животным. Но дети все равно воспринимают животное немного как игрушку, возятся с ней, таскают за уши, хвост. Пытайтесь объяснять, что такое поведение иногда абсолютно недопустимо. На таких примерах ребенок учится уважению к другим живым существам. Маки, говори пока. Пока. Ну подойди, погладь и поцелуй ее. Как так поцеловал? Молодец. Что запретить ребенку? Тягать за уши и хвост, тыкать предметами в собаку, бегать за собакой, резко касаться морды собаки, трогать собаку в период сна, провоцировать собаку разными способами, пытаться разными способами конкурировать с ней. Собаке же нужно в свою очередь как можно более чаще давать понюхать ребенка, гладить ее, чтобы ребенок в этот момент был рядом. Привлекайте ребенка к уходу за питомцем, но не навязчиво. Старайтесь доверить какое-то ответственное поручение, к примеру, расчесывание шерсти. Помогайте им стать друзьями. Совместное воспитание ребенка и собаки довольно сложная и обширная тема, но основа их дружеского благополучия такова. Собака все-таки не человек, и это надо помнить. Собака не станет выполнять социальные установки людей, поэтому людям нужно понять законы стаи, по которым живет собака. Необходимо правильно учить пониманию этих законов у ребенка. Малыш должен знать, что отношение собаки к ее еде, щенкам, месту, игрушкам, ее покою заслуживает такого же уважительного внимания, как и отношение к человеку. С другой же стороны, это уважительное внимание не должно перерасти в полное разрешение всего, поэтому вам нужно воспитывать обоих. Кроме того, нельзя давать собаке строить малыша, пытаться быть выше. Такое поведение нужно пресекать. Об этом я расскажу в другом видео, почему собака кусает ребенка, обижает и чувствует себя выше. Если же вы собрались заводить собаку после появления в доме малыша, то все равно помните все вышеперечисленные правила, они вам обязательно помогут. Лучше завести собаку, когда вашего ребенка уже больше года, если вы обои собираетесь воспитывать сами. Если же вы хотите, чтобы собакой занимался ребенок, подождите, пока он будет готов морально и физически. Про агрессию и ревность. Я уже говорила в своих видео, что нужно уделять собаке столько же внимания, сколько вы уделяли раньше. Ни больше, ни меньше. Также любите ласкать. Более того, показать собаке, что ребенка вы тоже любите, и его нельзя обижать. Пресекать любые виды агрессии по отношению к нему. Так что в сочетании собаки и дети нет ничего невозможного или особенно опасного. В 99% случаев собаки и дети находят общий язык. Но все зависит от воспитания ребенка и дрессировки собаки. Так что дружба между вашим питомцем и малышом целиком и полностью ваша задача. Делав все правильно, собака никогда не тронет малыша, будет его защищать, а сам ребенок получит самого лучшего и преданного друга на свете. В следующем видео из этой серии я отвечу на вопрос, почему собака кусает ребенка. Это касается именно той самой иерархии, ведь собака раньше была по иерархической лестнице сразу после вас, а теперь она опустилась ниже, ведь перед ней появился ребенок. Ей сложно с этим смириться, поэтому нужно постоянно налаживать совместный контакт всех членов семьи. Но об этом в другой раз. 
Спасибо за внимание. С вами была первая говорящая собака Чихуахуа Софи. Подписывайтесь на мой канал и инстаграм, вступайте в мои группы ВКонтакте, смотрите видео, ставьте лайки и будет вам счастье. Пока-пока. Кстати, сейчас в моей официальной группе ВКонтакте идет конкурс. Подпишись на группу, сделай репост записи с конкурсом и жди. Случайный победитель получит бесплатно няшный ланчбокс от Disney Mini Mouse. Так что участвуйте.